więcej setów na radio. In the mix. Siema, z tej strony Kostek, a to jest Cementry Radio. Witam Was w dziesiątym już epizodzie Cementry Radio. W tym tygodniu na się Encore. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Chciałem gościć u siebie w podcaście. Przedstaw się. Cześć Kostek, witam serdecznie. Mi również jest miło gościć w Twoim podcaście. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. No i witam jeszcze raz Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem Bartek. Od paru lat gram pod aliasem Encore. No i staram się serwować ludziom to, co najlepsze od siebie, czyli najlepszą muzykę, najlepsze emocje i wszystko, co jest z tym związane. The volume, the volume, the volume. In the mix.
Jak długo już grasz? E, jak długo? Wiesz co, powiem Ci tak. E, muzyką interesowałem się chyba, można powiedzieć, od zawsze, bo mój tata też był DJ-em. No i, i gdzieś tam już kiedyś nawet miksowałem na, e, na kasetach. Jeszcze także ciekawa historia troszeczkę z tym. No a odkąd tak samą zacząłem się tym interesować, no to może było w gimnazjum, to gdzieś tam poznałem jakieś pierwsze programy do do miksowania, no wtedy jeszcze troszkę nieudolnie to robiłem. A odkąd już tak na poważnie zacząłem się brać za to, czyli gdzieś tam kupiłem konsolę, sprzęt i, i grałem po imprezach, no to to jest od powiedzmy koło trzech lat.
Jakie są twoje największe osiągnięcia do tej pory? E, największe osiągnięcia? No, wiesz co, za dużo tego nie ma póki co, ale do tej pory byłem półfinalistą Mistrzostw Polski DJ-ów w 2019 roku. No, mam, naj- mam nadzieję, że największe sukcesy gdzieś tam jeszcze przede mną. Dzięki ciężkiej pracy mam nadzieję, że uda się osiągnąć jeszcze więcej w przyszłości. She likes to keep close.
ptaszki coś świerkały, że w najbliższym czasie będzie można usłyszeć Twoje produkcje. Czy to prawda? No w sumie ptaszki dobrze dziś świerkały. Kiedy możemy się czegoś spodziewać? Mam parę, parę projektów, które chciałbym domknąć gdzieś do końca półrocza, gdzieś powiedzmy maj, czerwiec. Mam nadzieję, że czas na to, na to pozwoli. Zacząłem produkować w sumie od końca zeszłego roku do początku, do początku tego. Tak miałem dużo dowolnego czasu, stwierdziłem, że warto by go jakoś fajnie spożytkować. I mam jeszcze jeden projekt w kolaboracji z moim dobrym kolegą. Także mam nadzieję, że też niedługo ujrzy światło dziennie, dzienne. No i, no i czekamy. się w życiu? Dom, dzieci, rodzina? To znaczy powiem Ci tak, rodziny ani dzieci swoich nie mam, ale na pewno mam rodzinę, z którą mieszkam, czyli rodziców, brata, którzy zawsze wspierają mnie na każdym kroku, trzymają za mnie kciuki. W tej drodze muzycznej, jak i na pewno poza muzycznej, mam znajomych, przyjaciół, mam dziewczynę, która również mnie wspiera. I dzięki temu naprawdę czuję, że spełniam się w swoim życiu i niczego nie chciał zmienić właściwie. Muszę ciężko pracować dalej zarówno w karierze tej muzycznej, jak i, i prywatnej i wtedy cele, które chcę osiągnąć zaczną się same pojawiać i, i będą takie możliwości.
Czym zajmujesz się na co dzień i jak Ci to pomaga lub przeszkadza w karierze muzycznej? Na co dzień studiuję informatykę na Politechnice Opolskiej. No i właściwie nie przeszkadza mi to za bardzo w rozwoju mojej kariery muzycznej, no ponieważ dużo rzeczy opiera się jakby na, nawet na informatyce, bo są programy komputerowe do tworzenia muzyki, chociażby gdzieś tam nawet do obróbki, do nagrywania, także gdzieś tam informatyka nawet w życiu codziennym się pojawia, także bym powiedział, że to co robię na co dzień bardziej mi pomaga w pracy jako, jako DJ-a niż, niż jakby miałoby to jakoś przeszkadzać.
Jakie jest Twoje największe marzenie? Największe marzenie? No powiem Ci, marzenia cały czas się zmieniają, bo kiedyś rzecz, która była marzeniem, staje się powoli gdzieś tam rzeczywistością, także marzenia cały czas są dynamiczne, można powiedzieć. Też marzyłem kiedyś o tym właśnie, żeby gdzieś zagrać na Mistrzostwach Polski chociażby, no a stało się to to, w grudniu zeszłego roku. A takie największe marzenie jeszcze, które niedługo chciałbym osiągnąć, no to albo złapać jakąś rezydenturę, albo w miarę regularnie grać po klubach w Polsce. Oczywiście jak nam się skończy kwarantanna. Yeah, yeah, yeah. 
No to tak na koniec powiedz nam, czego ci życzyć na przyszłość? Wiesz, jak mi ktoś kiedyś powiedział, rzecz zdrowia, a resztę sobie kupimy. <laughs> a tak na poważnie, możesz chyba życzyć tego, co ja sobie sam życzę i w karierze tej muzycznej i, i w życiu, czyli po prostu konsekwencji, wdążenia do celu, niepoddawania się i dalej ciężkiej pracy po to, żeby były sukcesy, efekty. Wtedy człowiek na pewno jest zadowolony widzi, że po prostu było warto ciężko pracować, żeby, żeby patrzeć na to wszystko potem. ode mnie, a teraz przed Wami Encore. This week we have a guest mix.
Rocky Cemetery Radio. Listening to the best club music on Cemetery Radio. <laughs> Thank <laughs> you. 
Teraz właśnie Cemetery Radio.
we paint some yellow, 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 yellow,
Byliście z nami w ten weekend i do usłyszenia za tydzień. Be sure to join us next time.